看什么呢？啊，我想想不放心，还是亲自来一趟。不放心我呀？这次半个车皮呢，我怕你们应付不了。伯伯，圆圆一出马，没有办不了的事。什么意思啊？已经搞定了？自签了，张也开了。行啊你。这次圆圆是立了汗马功了。老公，你怎么谢我呀？好，你说要什么，现在就去给你买啊！啊，铁子，你回趟公司，跟他们打个电话，把细节最后再敲定一下啊！走，走了啊。说什么？我骂他们俩臭德行。呃，不，不是，我是说你，你说那个小广告的事儿。啊，合着半天你没听啊？我听了，听了，我没没听仔细。你说对方愿意见我？你当然愿意见了。呃，时间呢，我都跟你们俩定好了。哎，你去还是不去？去啊，当然要去。这就对了，我的好妹妹。嗯，你看今儿这大早我看着什么？喜鹊，喜鹊你知道，早报喜晚报财。你报喜还是报财？你还真别说，就那么几张漏网之鱼，哎，还真钓了大鱼了。开始我还不信，啊？就那么几张，那就等于陨石砸我汽车的概率。你还别说，真砸上了。周哥，我怕我现在都不知道是该信还是不该信了。你不信是吧？你不信，我还真就给你领出一大活人来。你看到那时候，你信不信？吹牛！你看呢？你看，就知道吹。哎，老娟，啊，你你去找那个上次给我做头发那人，你跟他说我这次要弄夸张。这就对了吗？那孙媛媛不就年轻点吗？你要一打扮起来也不比她差，我豁出去，这就对了。怎么？哈哈这家伙，中华丽人。这发型满意吗？嗯，真够漂亮的。哎，你忙你的吧。啊，好了，我给我的妹妹呢再补点唇彩。嗯，好了好了。啊，怎么就不不画了？听话，再补一点。啊，我，哎呀，一点点儿。啊，就一点儿啊。行行行，让人看出来。知道知道知道。哦，对了对了，最重要的。要是人家问你呢，多大岁数了？你可别照实说呀，你就说你三十出头。为什么呀？你傻呀！但凡男的都想找比自己年轻的，你这一一实话实说，人对方一没了兴趣，弄不好刚一见面就得吹了。我，那我就是现在不说，以后人家不也得知道吗？你傻呀！你才傻呢！说我现在三十出头，谁信啊？你先谈着呀，你谈出了感情。什么事儿都好说了呀，你就是比他再大上几岁，他也一定能找出娶你的理由。嗯，看那样，小娟儿，我觉得你啊，真的应该主动申请下岗，然后去开一个什么恋爱咨询公司什么的，肯定比现在挣得多。嗯，没错，靠谱。哼，别瞎拼了，赶紧补妆吧。张嘴啊，喜欢听话，听话，听话，听话。哎哎哎。哎这家伙，啊，猴子有点靠谱，但字儿华盛顿。啊，这边老娘，啊，你儿子绝对是一表人才吧？啊，怎么着，嘚瑟完了？完了，这还没见面就乐成这样。你要娶回家来，还认识妈妈？妈，您这叫怎么话说呢？哎
，要不这老话怎么说的对呢？娶了媳妇儿忘了娘，就那么回事儿。妈，你要这么说的话，那我就不去了。你看，这家满意了吧？儿大不由娘，你不用激我，哼。就算刚才是，现在也不是。妈，你要是真不愿意的话，我还真就不去。干什么呀？去！妈不能伺候你一辈子。妈老了，比不上从前了。去见见去，只要他人好、本分、听话，能好好伺候你，妈没意见。别总摆弄那头发了，哎呀，我我我我难受啊！我这特别别扭，真的，我特别不自信。什么不自信的？我觉得所有人都看我，真的。谁看你？街上没你多了，谁看你呢？啊,啊，那你那意思就是我弄了还不如不弄呢？弄了总比不弄强嘛。啊。哎，我觉得我现在这样特别像你，讨厌，真的真的。啊，看看你这身衣服多老土啊！好歹也是当了几年老板太太的人，连几件像样的衣服都没捞着。哎呀，那我就是觉得国强挣钱不容易，多辛苦啊！自己家里的钱能省一点是一点呗，都省给别人了。要不说你傻呢？哎呀，行了行了，都过去了，别再提了。哦，对了，你别总国强国强的，这非常不利于你再找对象。我没有啊，你说了，你刚才还说了呢，你忘了？真的，当然了，你向我保证，你以后不许再想他了，保证啊！说，我，说，我保证，我坚决不想，这就对了。喝点什么？嗯，我我我看看啊，我再看看，我等个客人。嗯，好的，那你也看着吧。哎。你好，先生，你叫我了，想好喝什么了吗？我没叫你啊。啊，好，那你说一下，咱们这茶里头除了二花，哪个最便宜？什么二花呢？菊花、茉莉花。菊花是最便宜的。二十还最便宜的。那行，那行，我不难为你，那就菊花，啊，不过等一会儿再上。什么时候呢？什么时候你？你等我做出手势，就这样，你上，这样，就在这个位置上，你上。是要一壶还是一杯？哪个便宜？肯定是杯便宜呗。那就杯呀、啊。好的。一杯啊。嗯，好的。记住了，一杯就行。
是刘女士吗？你？你是我这这，怎么会是你？你？不过你这么一打扮，还真是蛮不错的。丢死了，都找地缝钻进去。你还有这特异功能，真挺好，挺好。好个屁！真的是你，我才不会来呢。这就叫缘分啊！我漏了那张网，那就是陨石砸汽车的概率。什么什么呀？听不懂。意思就是说，咱俩。有缘分，谁跟你有缘分啊，小东北？哎，干嘛呀？这既来之则安之，既来之则安之啊！茶都给你要了，谁当谁当谁当，我们一起谁当啊！哎呀，真是不可思议！按说呢，应该给你献一束鲜花，但没关系。这是条件呢，我只能给你献一杯菊花。这孩子没听见，上茶，上菊花。哎呀，真是人生如戏，转眼就是百年。不是，不是这意思，说错了，万万没想到会是你。我替我姐们来的。那巧了，我也是啊。我是替我哥们儿来的。你那哥们儿叫什么呀？猴子，悟空。你姐们儿呢？唐僧。<笑>管他。别笑了。哦。对。有病啊你！你叫我走了。唐僧，别别别别别别别！我要问你件正事儿。好。钱怎么回事啊？现在就结账，什么钱？还装？人家给你感谢费啊！我是发现这猴子没完没了，没完没了，他有意的。我那帮哥们经常是这样跟我跟我斗问法，他就是想故意啥呢？让你生气，跟我闹。说是吃，那是亏。一朵朵鲜花向你开。这会儿我就成茶花男了，我就不是，买单！这太，我请你喝茶，给你送钱，还当你是个客人，我我怎么了？你说话呀，啊？你这可好，要说有也是你你你，对吧？你儿子、你老公、你前老公有对不住你的地方？我我怎么对不住你了？我我坐你车没给你钱啊？别别别！要不是你给我捣乱，我能差点出事吗？医疗费你出，说这话你脸不红啊？一个大男人心眼比针眼都小。我那天请你吃饭，我就是想跟你说清楚。但哎，那天你喝大了，你喝大了吗？不是。你那叫请我吃饭啊？你那就是鸿门宴，你就没安好心。行行行行行行，好好好。鸡不跟狗斗，男不跟女斗，拜拜拜。谁跟你拜？唐军，我跟你说，我今天倒八辈子霉了，我碰见鬼了我。啊，妈，怎么了？星星又跑了，还偷了钱？星星，你别急了，我这就去找啊！哎，好，好，不挂了啊！请问您去哪儿？网吧。哪个网吧？不知道。不是你，你说你不知道，我往哪儿开？我儿子跑了，他奶奶来电话说肯定去网吧了，但是具体是哪儿不知道。你儿子又跑了，啊？那你家这盏灯怎么比我这车还费油啊？啊，真不是个省油的灯。哎，你们开出租的不是什么都知道吗？
，你知不知道男孩都喜欢去什么样的网吧呀？看，关键时刻这女人还是得靠男人吧。你要是男人，就像个男人一样啊，少说多做。对对对，你说一点都对，嗯，担起男人的责任来。你放心，我一定会把你儿子给他搅和。时间没带啊！废话，快点！快、啊，好好好，就这本了啊。这家不认不识，我还亲人娘娘们有。哎呀，你快点吧，怎么那么废话？别急，咱先去啊。我说的那几家，那儿要是没有的话，咱就地毯式搜索。我就不信找不着他，我比中情局厉害。快走，快走！好好好。最看不得人哭了，尤其是女人，女人哭我就我就受不了了，我就。好好开你的车你听我的，没错。万一呢？万一要……我指天发誓，月亮在那儿。万一你儿子要有事儿的话，我当下磕死。喂，你好，阿姨，是幺幺零吗？我向你报警。这个网吧里有好多青少年。网吧的名字叫……叫小月网吧。嗯，谢谢阿姨。
治安检查，拿出你们的证件来。未满十八周岁的，主动站出来。照我说的。未满十八周岁的，主动站出来。炸死对的。治安检查。你多大了？我，我什么？哪个学校的？我是告密的，他是我舅舅，我是来抓他的。舅舅，警察舅舅，不能叫舅舅，应该叫警察叔叔。可是这样，我呢，其实挺想改的。可是，一进来呢，我就由不得自己了，我上瘾了，所以我那白发苍苍的母亲就怕他们，派他们来抓我。这都什么跟什么呀？你是什么意思啊？是是这样，这这是我外甥，这是我妹子。多少次，妹不找个被花柳。我跟你说多少次了，不要给人幺幺零打电话。啊，对，他也是头一次来。不能给人家打，给你添多少麻烦呢？我太气愤了，我怎么叫他他都不走。那也不能给人幺幺零打电话呀！你是不光惊动了你们，还还让你们出车出人。回到家里，我那白发苍苍的母亲对我还不定怎么严厉，没准会会鞭打我呀！行了行了，都多大的人了？队长，三个小孩。啊。你们都哪个学校的？十三小的。好小子，快带着你这没出息的舅舅走吧。谢谢警察叔叔，谢谢警察叔叔。怎么样，小子？怎么感谢我救你啊？反正我妈要是跟你好了，我就不跟她了，我谁也不跟，我就上街流浪。胡说什么？谁跟他好了？你们这不是在一起吗？什么在一起？我出来打车，正好碰着。哦，对了，今天耽误你挣钱了，我会还你的。客气，不急。欠收拾。拿出来！什么钱？奶奶说你拿了你后妈的钱，是不是这样？拿出来！又不是他挣的，是我爸的。欣欣，不管是谁的，你都不能拿。说严重点，这叫偷，你知道吗？反正你们都不要我了，我就去流浪。你,你胡说什么呢？谁不要你了？不许胡说，听见没有？我就去流浪，就去流浪。欣欣。欣欣，欣欣，欣欣，哎呀，宝贝，宝贝，怎么样？宝贝，这混小子，你上哪儿去了你？啊，喊什么你？行了，行了你上哪儿去了到底？哎呀，孩子都回来了，真是的。好，欣欣，拿出来。那是我的钱，你还给我。明明是一千，怎么只有八百啊？还有二百呢？哎呀，行了行了，回去说去吧。啊，妈，你跟我们一起进去吧。啊，欣欣，妈就不进去了啊。你不进去，我也就不回去了。欣欣，不是，我们不是你公婆，还是你父母。的。进去吧。就是，进去。
，老公，你看，你进来干什么？我让你进来的，怎么了？爸，妈，你别走，我爸要打我。冯静，过来，你给我过来。哎，国强，孩子已经知道错了，你就别再打他了。哎，跟你说过了，你少国强国强的，国强不是你叫的。好，冯国强。孩子是不是知道错了吗？千万别再打了啊！这是我们家的事儿，不用你操心。这是我儿子，你早就放弃抚养权了。现在我是他继母，要管也是我的事儿，跟你有狗屁关系啊！你嘴给我放干净点儿！我怎么不干净了？我妈，我妈，我才是你妈！你不是我妈，我妈是刘小战。你看刘小战教你什么好了？让你跟我做对实验的，偷钱偷出来小混混，还小混混呢！啊啊啊啊啊幺幺零吗？这这要出人命了！你听一下，你听一下子，狗都参战了。是幺幺零的，刚才有人打电话说你们有家庭暴力，打什么电话？我没人打过电话，你们没打，不代表邻居也没有打，到底怎么回事？家务事，都是家务事，家务事也要冷静处理，不管怎么说都不能扰民，知道吗？你别担心，我我是我是我我是担心，我不是跟踪，我那什么。你又报警了？我不是担心你吗？生气了？是不是嫌我多管闲事了？你看你，不说话，也不发火，也不骂我，我觉得有点不像你。别生气了。三条腿的蛤蟆没有，两条腿的大活人满街都是。我天天拉的都是两条腿的，有没有上上心？给你挑一个。一个女人不容易，啊，找个男人进家，多个商量，多副肩膀。遇上什么事儿的时候呢，还能帮你扛扛。哎，真事儿，我今天在这个人群里转，用不用我给你挑一个？你不是也在长吗？你先把自己安排好了吧。<笑>还挺会关心我，谢谢啊。你这人啊，虽然心眼有点小，但是还是挺善良的。<笑>谢谢啊。<笑>我今天真的是挺麻烦你的，我呢也不会说什么好听的。反正就是，谢了。哎呀，谢谢你，认识你非常高兴。骗人！你认识我高兴才怪。好人。这都是为了我妈。虽然老了，可眼睛还没瞎。啊，你说刚刚才呀、啊？啊啊，对，是这样。我呀，今天碰上一乘客
，哎呀，喝得酩酊大醉，上我车就说：“你去哪儿？”我说：“怎么是我去哪儿？应该我问你，你去哪儿？”啊，对呀、啊，我去哪儿啊？对呀、啊，我说你去哪儿啊？他说：“我要去厕所。”我说：“厕所这不拐弯就是吗？”他说：“不对，拐弯那是我家。”行了，甭打哈哈了，跟我说正经的。人见的怎么样，对不对眼？哎呀，坑是什么呀？不行啊！你自己瞧。哥都能娶那洋妞，娶她怎么？啊？不过也确实有点难度。哎呀，怎么？在我们今天相识和交谈当中，人挺好，好人，就是有点忌口。哎呀，太讲究吃的一些东西。哦，嗯，吃什么呀？嗯，有要求。他是这样一个情况，他平时爱吃冷面。石锅拌饭，什么烤肉啊，啊，就是小菜都得要泡菜，哎，泡菜这都好解决，喝汤要喝大酱汤，这就有点难度了。哎，不是儿子，嗯，最主要的是，他符合不符合妈的那几项要求？完全符合，妈这你放心。没结过婚，没孩子，啥都没有。嗯，那咱们加油。妈，瞧你，行，行。妈，有你这句话，我心里就有底儿。哎，别泄气啊！情人眼里出西施，只要看对了眼，那黄豆都能变珍珠。下次多一点，加油！对，加油！三儿，快着。等迟到了，来伸手。我妈怎么又走了？又不送我？你爸说呀，昨天没拉多少活儿，今天呢得补回来。他是不是借女的去了？什么女的呀？还骗我？我都听见了。骗什么了？小孩就得好好学习，不许乱打听。我不管，反正他要再给我找妈，我就去日本去找我亲妈去。没有，没有，真没有。怎么没有？我都听见你们说照片了。哎呦喂，这小东西！得，奶奶向你交代还不行吗？没成，瞧，长得还挺好的。哎，你爸说不靠谱，哼，笑什么呀？我爸眼光可真高，太有胆量了，还有想象力嘛。啊？怎么？哎，奶奶，你可真是个老糊涂，这演大长今里头的那个李英爱呀，你好看看。是不是？啊？奶奶，等会儿，那杂志上有，那照片。小心啊！我爸可真有胆了，居然还找人家大明星，太有想象力了。这臭小子，骗我，拿我打岔。喂，妈，还是话没骗我呢。这珊珊都给我看了，这女的是这画报上捡下来的。妈，你说你定这三大纪律八项注意，他谁敢进咱们家门啊？啊，第一不能找离婚的，只能找丧偶的，你就不怕他克夫啊？啊，第二呢，还不能找下岗的，第三呢，不能找拖儿带女的。基本上这就属于孙悟空了。第四呢，我不是怕他对珊珊不好吗？我不能看着我亲孙女吃亏受罪，是不是？行行行行，行妈。妈，我这我这赶紧上客人了，我得拉活了。好，等回去我再仔细向你汇报啊。好嘞。哎，行，哎，开车小心呢啊。
你别说了，我呢，给你们俩总结一下，你们俩呢就属于那种天生的奇缘，你不想碰啊都能碰一块儿去，那真是缘分呐、啊！缘什么分呢？哎，我就是奇了怪了，我怎么到哪儿都能撞到他？哎，刘小战，你是不是对那个人动心了？嗯，哪跟哪儿？没有，行啦，你就别带嘴硬了。哎呀，我看你们俩真是一对欢喜冤家呀！<笑>我跟他没喜，全是冤，我都快冤死了。哎呀，你说还真逗啊，还说什么自己长得像电影明星，嘻嘻，整个一山寨版。老娟，我决定了。还是得让你小姑继续给我介绍，人家做保险的，认识人就是多。为了儿子，我也得继续。是，嗷了。不好意思啊，我想问一下，你这眼睛到底有多不好啊？非常不好。非常到什么程度？非常非常的不好。在咱们鸟巢开的奥运会，您看了吧？那里边有个唱歌的男孩是盲人，还有从星光大道里走出来的那个阳光，也是个盲人。他们还不如我，可是你看他们，他们、哎、你到底想说什么呀？想说盲人啊，想说那两个唱歌好的男孩啊。他们跟你有关系吗？当然有关系啊。我们都有眼疾呀、啊，可是现在坐在这儿的，坐在我对面的是你，不是他俩。这不牛头不对马嘴吗？刘女士，你别急。我能不急吗？我来这儿是来跟你谈对象的，没工夫听你扯那些四六不靠的闲事儿。你还是急了，你错了。我错了？我错哪儿了？你错就错在，你是认为我来是跟你谈对象的，其实我不是。什么？我听介绍人说，你是他嫂子的朋友，善良、朴实，对别人能掏心窝子，可到头来还是受了伤害。他认为我也非常好。非常善良，还能关心别人，他就想把咱们俩给撮合在一块儿。其实我觉得这根本是不可能的，但是我还是来了。你一定要问，我为什么来，是不是？因为我听了他介绍以后，我认定你是个好人。我想来跟你谈谈。你看我，比你还不行。那两个唱歌的男孩，比我还不行。你什么都能看得见。我看到的世界只是一些轮廓，他们连轮廓都没有，是一片漆黑。可是他们对待生活，还是那么的阳光，还是那么热爱生活。我在居委会工作，平常愿意和别人聊天儿。我觉得我能够帮别人解脱一些事情，我是非常高兴的。我们街道上有两个离了婚的大姐，其中有一个，她总想不开，后来得了抑郁症，白天在屋里走来走去，狂躁不安，还把窗帘拉上
，晚上睡觉要看电视，睡着了电视也要开着。他还吃了很多的药，多美康啊，百忧解呀、啊。那个那个那个，大哥，那个，我谢谢你来开导我，但我觉得我没你想象那么惨，那么可怜。我这人吧，绝对得不了抑郁症。哎，要不然你带我去见见你们那离了婚那大姐，我劝劝她，啊，让她看看这满世界离了婚的女人多的是，那日子不还得照常往下过？对，对，对吧？对。先生，先生，哎呦。这是怎么回事啊？哎，你好，我是快递公司的，这是冯国强先生送给孙媛媛女士的，请接收。老妹儿，哎，你过来。哎呀，来了来了。哎呦，老头子怎么了？这是你儿子送给你儿媳妇的鲜花，让你签字。哎呦，那你就签了呗。我不管。哎呦，你看。啊，你好。哦，哦，好。这狗长鸡就遭了羊罪了，你知不知道啊？哎、摊上了，咱就认命吧。我这你看这，哎呀，行了，你回去我来说了。我这没法过，哎，你快，这过不了。哎，这行吗？你过来替我说，我这是故意的。什么？你过来坐下听我说。为什么要故意的？你坐，你坐啊。圆圆，你你为什么要故意的呀？妈，这原因吧有两点。一呀，是改善改善咱们家这氛围；二呢，让邻居
我我刚要说什么？说什么呀？你瞧你这记性！你说你有事儿要问我，我说你问吧。哦，对对对，呃，我说如果咱俩要真成了，嗯，你儿子是不是要跟我们过啊？那当然了，这是我再找一个必须的前提条件。那我不明白为什么。因为我是他妈。哎，听说你前夫是个小老板啊，你儿子完全可以跟他一起过啊。你有什么想法你就直说。我的确不喜欢小孩我跟你说吧，我跟我前妻分手就是因为这个原因。不过我现在确实，我试着在改变，对吧？打住！我给你一个建议哈，你最好去找别人试，我就免了。哎，那我还想问你呢，还问什么呀？你说你结婚是为你自个儿，还是为了别人呢？别人是谁啊？你儿子啊？那我告诉你，我既为了我，也为了我儿子。我要为我们俩找一个有爱心、有责任心的男人，但绝不是你这样的。哎，老娟儿，哎，跟你小姑说一下啊，我特别感谢她的热心，但这找的人吧，都实在太不靠谱了。真的，你都不知道我刚才见那男的，哎呦，多自以为是啊，太受不了了。是，我知道我条件不好。我不是也没奔着条件好的去找吗？我就是想找一个有责任心的男人啊。那反正就得像大山一样的，嘲笑我是不是？咱文化不高，还不能打个比喻吗？对，这男的就得像大山，那胸怀得像大海。我反正就是要找这样的男的。你笑什么笑啊？我脸红。我为什么要脸红啊，老公？哎呀，老公，哎、你别看了、嗯，你陪我一会儿。马上马上,马上，乖。那你亲我一下。嗯，嗯，嗯，嗯，三下。嗯，那我还你一下。嗯，好。哎。来看啊！嗯，什么呀？香奈儿出新款了。啊，你看吧，我也看不懂。这衣服太漂亮了。没你漂亮。所以说嘛，人漂亮更得配漂亮的衣服啊。嗯嗯。对吧？你不用，你不穿衣服最好看。讨厌！啊、哎呦，你干什么你、啊？讨厌！马上就给我买，就给我买这件新款，买买，买买，还买？好好好好好，买买买,买,买，马上就买啊！嗯，好好好好，行，走吧，买。好好好好，先买去。走。嗯，老公，我想好了，我现在就想和你生孩子。什么？你说什么？你生孩子啊？现在在这儿啊？哎呀，讨厌！<笑>嗯、哎，你怎么想通了？不等三十五了？我不等了，我就是想通了。<笑>好。哎呀！爸，你又弄那破菜地呀、啊？你这腰受得了吗？不干活，我这那心里边难受。差不多行了啊，别晚上又喊腰疼。腰疼，我这心疼。放心，放心，哎，给你买的，我不要。你还没看是什么呢？我不看，是你买的我就不要。不要就不要吧。不过就是可惜了，这个比你那个大一倍，还能飞上三层楼高呢。你让我看看，你不是不要吗
反正也是拿我爸钱买的，我不要白不要。何西，你听我说啊，我本来呢还是打算跟你好好相处的，可就是你不配合，所以我现在改变决定了，我不等三十五了，我宁可再穿大一号的衣服，我现在就要采取行动来巩固我在这家女主人的位置。你听得懂吗？哎，到时候你就等着后悔吧。你后悔？你自找。你自找。哼，有你后悔的时候。没有。还在接去。快上，上车。不上，你怎么才来？我都等你半天了。你今儿不是还有还有舞蹈课吗？这没晚呢。人家不是跟你说了吗？今天不上。你跟我说了吗？什么时候说的？你就没听，你根本就不重视我。哎呀，闺女，天地良心，我怎么会不重视你说的话呢？爸宁可不拉活，也得拉你去看电脑啊。不是看，是买。对呀、啊，是买呀、啊，买之前咱不得看吗？你就是不想给我买。谁说不想给你买？快走，最最主要就是给你买。爸，你看这有电脑。哎，我知道，我知道，知道，俺不就是来看电脑。你快来看，快来看，这边还有呢。是。爸，我就喜欢这台。爸，啊、你能给我买吗？是是是，爸爸，这不好好多呢吗？咱先看看。不，我就要几台。别生气，不是爸爸不给你买，是你要的那款实在是太贵了。这事儿咱不能跟别的同学比，别的同学的父亲呢，人家是老板，是坐车的，你爸是开车的。再说这个月，你说你奶奶看病，爸爸修车，那花钱的地方多了。还有就是，还有就是你要找老婆。什么跟什么呢，闺女？反正我告诉你，你要再给我找后妈，我就去日本去找我亲妈。哎呀，闺女，我这这还八字没一撇，我。车在这边，你去哪儿啊？快回来！过来，你回来！我爸爸在这等你啊！你这车是怎么开的？不要碰到，不要碰到！
，从今就没了妈呀！哎呀，行了，爸，你别哭了，得让山上听着以后多难过呀！儿啊，听妈的话，找一个妈，给山上找个妈，找一个好妈。喂，谁？啊，我刘小战。有事吗？呃，我是说，我儿子那个车钱我还是得给你啊。我在首都医院观察室。我过来，你给我打电话。啊，行，那我给你送去。好嘞，嗯嗯。笑什么呀？你吃错药了？嗯，有意思。什么叫有意思啊？行，那你就别再装了，给我老实交代，你是不是对那个小心眼的司机动心了？嗯，我啊，不是你还是我呀？讨厌。怪不得你不让我小姑子再给你介绍了，什么呀？实在是你的小姑子介绍都太不靠谱了。就是啊，我就看这个司机哥哥比较靠谱啊。去，<笑>我是觉得，咱不能占人便宜啊。啊、哦，让人贴了功夫又贴钱，太不合适了。那就赶紧行动吧。我在想啊，哎呦，还想什么呀？阿米尔冲啊！你听我说嘛，我就是没想明白，为什么一开始他死活不要，但这次又答应要了呢？哎呀，我说你可真是一榆木疙瘩脑袋呀！他开始不要呢，呃，就是为了制造再次见面的机会，懂了吗？明白了吗？嗯，他真有这么多弯弯绕啊！哎呀！恋爱中的人呢，那弯弯绕多着呢。哎，我这也算半个红娘啊。哎，等你们俩以后要真成了，你可得好好敬敬我呀。嗯，我现在就敬你。
女性了。听爸爸说话，爸爸不好，爸爸小气，爸爸对不起你。爸爸答应给你买的东西，一定会给你买的。阿闺女。你要什么闺女？我梦见我妈了，我看不清妈妈的样子，可可我的哥，妈妈在笑。告诉爸还疼吗？有点。想妈妈了。他不要我，我也不要他，我就跟着你和奶奶。奶奶和爸爸最爱你了。你是奶奶和爸爸的心肝宝贝。爸爸不好，没本事，让闺女受委屈了。在这个世上，爸听你的。你同意爸吵，爸就吵；你不同意爸吵，爸就不吵。我不让。那好，那爸就不吵。爸，你说过的，你还就当爸爸，又当妈。对，爸爸现在是爸。爸爸待一会儿就是妈。好，同学们，我们现在开始上课。今天呢，我给同学们讲古十二首。十二首，啊，好。第一堂课呢，我们讲咏柳。那位同学。往哪儿看呢？不许拿《封面头》杂志上，把你告校长。注意听讲，中山同学，注意听讲。好，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风。剪刀，好，下面读朱熹的啊。胜日寻芳似水滨，无边光景一时新。等闲识得春风面，万紫千红总是春。<笑>